Halo Sobat Kredit Cerita ini datang dari seorang wanita bernama Maya Yang pada saat itu ia habis menengok salah satu kerabatnya di Tasikmalaya. Namun naas karena ia selalu tidak betah ketika ada di rumah salah satu kerabatnya Pada saat itu juga ia memutuskan untuk pulang ke Bandung Ketika di perjalanan ia malah dicegat oleh salah satu sosok bernama Nisa Nah untuk video lebih jelasnya silahkan tonton videonya sampai akhir Di tengah malam yang kelam hujan deras membasahi jalan-jalan sepi antara Tasikmalaya dan Bandung Cahaya lampu jalan yang redup hanya sesekali menerangi aspal jalan yang basah Menciptakan suasana yang mencekam di sepanjang perjalanan Sementara di dalam mobil tua Seorang wanita muda bernama Maya duduk dengan tegang di kursi pengemudi Dia baru saja mengunjungi saudaranya di Tasikmalaya Dan sekarang dalam perjalanan pulang ke Bandung Suasana pada saat itu tengah larut malam Tanpa ada kendaraan lain di sekitarnya Maya merasa semakin cemas Dia terus mempercepat mobilnya Berharap segera tiba di rumah Namun di tengah hujan lebat dan kabut tebal Pandangannya semakin terbatas Saat melewati tikungan tajam di antara hutan yang lebat Tiba-tiba lampu mobilnya memancarkan cahaya Ke sosok wanita muda yang basah kuyup berdiri di pinggir jalan Maya terkejut dan dengan hati-hati memperlambat mobilnya mendekati wanita itu Wanita muda itu terlihat pucat dan tak berdaya Dengan pakaian yang robek dan basah oleh hujan Tanpa pikir panjang Maya membuka jendela dan bertanya dengan nada khawatir Maaf apa yang terjadi apakah kamu butuh pertolongan? Namun wanita muda itu hanya menatap Maya dengan mata yang kosong Tanpa aba-aba dia naik ke mobil Maya tanpa sepatah kata pun Maya pun merasa aneh Tapi merasa iba juga melihat keadaan wanita itu Dia memutuskan untuk membawa wanita itu ke kota terdekat untuk mendapatkan pertolongan Perjalanan pun dilanjutkan dalam keheningan yang mencekam. Suasana semakin tegang ketika mereka melewati hutan yang semakin lebat. Maya merasa sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada energi negatif yang mengelilingi mereka. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh dan fokus kepada jalan. Ketika Maya sedang fokus-fokusnya membawa mobil, tiba-tiba wanita yang ada di kursi belakang mulai berbicara dengan suara serak dan gemetar. Kamu tidak boleh membawaku pergi dari sini. Maya pun sontak terkejut dan hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat wanita itu tidak lagi menatapnya dengan mata yang kosong. Tetapi dengan mata yang memancarkan kebencian dan kegelapan yang tak terlukiskan Wajahnya berubah menjadi bayangan yang mengerikan di tengah kegelapan malam Sebelum Maya bisa bereaksi Wanita itu tiba-tiba menghilang dari kursi belakang mobil dengan cepat dan misterius Seolah-olah dia hanya bayangan semu dalam kegelapan Maya terkejut dan menarik napas dalam-dalam Mencoba untuk memahami apa yang baru saja terjadi 
Namun, ketika dia menoleh kembali ke depan, dia menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi berada di jalan yang dikenalnya. Mobilnya berada di sebuah jalan setapak yang gelap dan terlantar, di tengah hutan yang tidak dikenal. Kini Maya tersadar bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa, tapi sosok hantu yang mengerikan. Dia terjebak di jalan-jalan terpencil dengan hantu yang mengincarnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya ketika dia menyadari bahwa malam ini mungkin adalah malam terakhir dalam hidupnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti mobilnya, Maya meraba-raba konsol tengah mobil untuk mencari kunci kontak. Hatinya bergup kencang dan setiap detik terasa seperti selamanya dalam keheningan hutan yang menakutkan itu. Saat dia menemukan kunci kontak dan mencoba menyalakan mobilnya, mesinnya hanya berdering tanpa berhasil hidup. Matanya melirik ke belakang, mencari keberadaan wanita misterius yang tiba-tiba menghilang. Namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Maya merasa jantungnya semakin berdegup kencang. Dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk keluar dari mobilnya dan memeriksa sekitarnya. Namun, semua yang dilihat adalah gelap kulita. Suasana hutan yang sepi hanya terganggu oleh suara angin yang melintasi pepohonan besar di sekitarnya. Tidak mungkin, Guma Maya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah ilusi atau mimpi buruk. Namun, keadaan sekitar terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dia meraba-raba ponselnya untuk mencoba menelepon bantuan. Namun, sinyalnya sangat lemah dan tidak ada yang bisa terkoneksi. Mata Maya terpaku pada bayangan-bayangan yang melayang di luar jendela mobilnya. Setiap cahaya dari lampu mobil yang padam tampak seperti pengingat atau ketidakpastian dan bahaya yang mengancamnya di dalam hutan ini. Ketika dia hampir putus asa, suara langkah kaki halus mulai terdengar dari kegelapan. Maya pun mulai memejamkan matanya. Berharap bahwa semuanya hanyalah hayalan. Namun, langkah kaki itu semakin dekat dan lebih jelas terdengar di telinganya. Dengan perlahan, sebuah bayangan muncul di luar jendela mobilnya. Sebuah wajah pucat dengan mata yang kosong menatap tanpa ekspresi. Maya terdiam, tersedot dalam ketakutan yang tak terbendung. Dia tahu bahwa hantu itu tidak datang dengan niat baik. Bayangan itu kemudian mengetuk jendela dengan lembut. Tapi suaranya bergema menusuk ke dalam pikiran Maya. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Desisnya, suaranya terdengar seperti serak dan bergema di dunia lain. Maya merasakan denyut nadi yang berdegup liar di lehernya. Dia merasa terjebak, tidak tahu apa yang harus dilakukan di tengah hutan yang sunyi ini. Ketakutan membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba dengan keberanian terakhir yang tersisa, Maya mencoba menyalakan mobilnya lagi. Dia memutar kunci dengan tangan yang gemetar. Berharap melihat tanda-tanda kehidupan dari mesin tua itu Dan pada saat yang paling genting Mesin mobil mulai berdenting dan akhirnya hidup Tanpa ragu lagi Maya menginjak pedal gas sekuat tenaga Mobilnya melaju keluar dari jalan setapak itu Meninggalkan hantu mengerikan dan hutan gelap di belakangnya Dia tidak berani menoleh ke belakang Takut melihat bayangan itu masih mengintainya dari kegelapan. Hanya setelah dia kembali ke jalan raya utama dan menemukan tanda-tanda kehidupan lainnya, 
Maya merasa sedikit lega. Namun, pengalaman yang menakutkan itu meninggalkan bekas yang dalam dalam ingatannya. Dia tahu bahwa malam itu dia hampir menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kegelapan malam itu sendiri. Sejak saat itu, Maya tidak pernah bisa melupakan pandangan mata hantu yang kosong. Dan suara serak yang menghantui pikirannya di malam-malam yang sunyi Dia selalu merasa bahwa hantu itu masih mengintainya Menunggu kesempatan untuk kembali dan menuntutnya untuk tidak pernah melupakan malam itu Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan di hutan itu Maya mencoba melanjutkan kehidupannya seperti biasa Namun Bayangan dan suara hantu masih sering menghantuinya di malam hari. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti dan mengawasinya di sekitar rumahnya di Bandung. Malam itu, Maya sedang duduk sendiri di ruang tamu apartemennya. Suasana hening dan redup, hanya terdengar bunyi gemuruh hujan di luar jendela. Dia mencoba untuk fokus pada buku yang sedang dibacanya. Berharap dapat mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang terus menghantuinya. Namun, tiba-tiba lampu di ruang tamu mati dengan sendirinya. Maya terkejut dan menutup bukunya dengan cepat. Dia meraba-raba mencari seklar lampu. Namun, sebelum dia bisa menyalakan kembali, dia merasa ada sesuatu di sudut ruangan yang gelap. Perasaan dingin merambat di sepanjang punggungnya. Dia menoleh perlahan ke arah itu. Dan dia hampir tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Di sana, di kegelapan sudut ruangan, bayangan wanita muda dengan wajah pucat dan mata kosong sedang berdiri. Menatapnya dengan ekspresi yang tak terbaca. Melihat hal tersebut, Maya pun menahan nafas. Hatinya berdegup kencang dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Dia mencoba untuk memanggil namanya dengan suara parau. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Namun, bayangan itu hanya menatapnya dengan hening. Tanpa menjawab, suasana semakin tegang dan terisak. Maya mencoba mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan menghadapi hantu itu. Namun, sebelum dia bisa melangkah, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan dan keheningan lagi. Maya pun terduduk di sopa, terguncang oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Dia merasa... Bahwa hantu itu tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Ada sesuatu yang harus diselesaikan atau ditemukan. Tapi dia tidak tahu apa. Dengan langkah gontai, Maya berjalan ke kamar tidurnya. Dia merasa bahwa malam ini akan terjadi malam yang sulit untuk tidur. Bayangan hantu itu masih menghantuinya. Mengingatkannya pada ketakutan yang dia rasakan di dalam hutan gelap beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, Maya hidup dalam ketakutan yang konstan. Tidak pernah benar-benar merasa aman. Dia mencoba untuk mencari bantuan dari berbagai orang, termasuk paranormal dan spiritualis. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan roh yang gelisah di sekitarnya. Setiap malam, bayangan wanita muda itu muncul di depan matanya, mengingatkannya pada kejadian mengerikan di malam hujan di hutan Tasikmalaya. Maya akhirnya belajar untuk hidup dengan kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa membebaskan diri sepenuhnya dari kehadiran yang gelap itu. Sejak saat itu, cerita Maya menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang mendengarnya. Bahwa dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat Dan ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia biasa Dan untuk Maya, bayangan hantu itu masih mengintainya di balik setiap sudut gelap dan setiap malam yang sunyi 
Singkat cerita, beberapa bulan berlalu sejak kejadian terakhir dengan bayangan hantu itu, Maya mencoba untuk menjalani hidupnya dengan lebih hati-hati. Tetapi, ketakutan yang menghantuinya terus ada di benaknya setiap hari. Setiap kali dia merasa kesepian atau berada di dalam situasi gelap, bayangan wanita muda itu tampaknya selalu muncul, mengingatkannya pada malam-malam yang penuh ketakutan. Suatu hari, Maya mendapat undangan untuk menghadiri pameran seni dari seorang temannya di Bandung. Dia berdebat dalam hatinya apakah harus pergi atau tidak. Karena dia tahu bahwa malam hari di luar ruangan bisa menjadi momen yang menakutkan baginya. Namun, Maya memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Berusaha untuk tidak membiarkan ketakutannya mengontrol hidupnya sendiri. Dia tiba di tempat pameran dengan hati-hati. Mencoba untuk bersikap tenang meskipun ada perasaan yang mengganggunya. Di tengah keramaian dan suasana yang ramai, Maya masih sedikit lebih aman. Dia bertemu dengan teman-temannya dan mencoba untuk menikmati seni yang dipamerkan. Namun, Ketika malam mulai turun dan acara hampir berakhir, perasaan ketidaknyamanan mulai kembali menyusup ke pikirannya. Maya memutuskan untuk pulang lebih awal untuk menghindari mengemudi di malam hari. Dia berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan acara, berharap untuk sampai di apartemennya sebelum gelap sepenuhnya. Namun ketika dia keluar dari gedung pameran dan berjalan menuju mobilnya, dia merasa ada yang tidak beres. Suasana sekitarnya terasa hening dan mencekam, dan bayangan rasa takut yang sudah dikenalinya mulai merayapi pikirannya lagi. Maya pun mempercepat langkahnya, mencoba untuk tidak menunjukkan bahwa dia ketakutan kepada siapapun di sekitarnya. Ketika dia hampir mencapai mobilnya, dia mendengar suara langkah kaki yang halus di belakangnya. Hatinya berdebar kencang dan dia memutuskan untuk mempercepat langkahnya menuju mobil. Namun sebelum dia bisa mencapai tujuannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik lengannya dengan keras. Maya pun berteriak ketakutan. Berusaha melepaskan diri dari cengkraman yang kuat. Dia berbalik cepat dan dia hampir tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Di hadapannya berdiri sosok wanita muda dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun kali ini bayangan itu tampak lebih nyata, lebih solid daripada sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan yang tak terlukiskan, seperti mencari sesuatu yang hilang. Mengapa kamu menghindariku? Desis wanita itu dengan suara serak. Suaranya bergema di udara malam yang gelap. Maya pun hanya terdiam, terpaku dalam ketakutan yang memenuhi dirinya. Dia merasa bahwa saat ini dia tidak bisa melarikan diri. Hantu itu sudah menemukannya dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan langkah gemetar, Maya mencoba untuk berbicara. A- apa yang kamu inginkan dariku? Tolong, tolong pergi dari sini. Namun, bayangan itu hanya menatapnya dengan penuh penyesalan. Tiba-tiba, hantu itu mengangkat tangannya dan menunjukkan ke arah yang jauh di kegelapan malam. Di kejauhan, Maya melihat kilauan cahaya yang redup. Seperti api kecil yang menyala di kejauhan Maya pun menatap dengan heran Tidak mengerti apa yang dimaksud oleh hantu itu Namun tanpa peringatan lebih lanjut Bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja Meninggalkan Maya dalam kebingungan dan ketakutan yang melanda Dengan hati-hati 
Maya mempercepat langkahnya menuju mobil. Hatinya berdegup kencang, mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan oleh hantu itu. Saat dia memasuki mobil dan menyalakan mesinnya, dia merasa bahwa dia harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh hantu itu. Mobilnya melaju menuju cahaya redup di kejauhan. Dan di tengah perjalanan, Maya merasa sebuah ketenangan yang aneh melanda dirinya. Dia tahu bahwa malam ini adalah titik balik, di mana dia harus menghadapi ketakutannya dan mencari jawaban atas keberadaan hantu yang menghantuinya. Dengan hati-hati, Maya bergerak maju. Siap untuk menemukan kebenaran yang menantinya di ujung perjalanan ini. Mobil Maya melaju melalui jalan yang sepi di malam yang gelap. Menuju cahaya redup yang terlihat di kejauhan. Dia merasa ketegangan yang tak terelakkan. Tetapi juga keinginan yang kuat untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pesan dari hantu yang muncul padanya. Cahaya tersebut semakin mendekat dan Maya merasa detak jantungnya semakin cepat seiring dengan setiap kilometer yang dilewati. Sesampainya di tempat cahaya tersebut terlihat lebih dekat. Maya melihat bahwa itu adalah sebuah situs yang tidak ia kenal sebelumnya. Terdapat sebuah bangunan tua yang terlihat seperti bekas rumah yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bolong-bolong dan jendela-jendelanya pecah. Tanpa ragu, Maya keluar dari mobilnya dan melangkah perlahan menuju bangunan itu. Langkahnya memang sedikit berat karena kegelapan malam dan suasana yang mencekam membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, sesuatu yang membuatnya terus maju adalah dorongan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia mendekati bangunan itu, dia merasakan kehadiran yang aneh dan misterius di sekelilingnya. Suasana di sekitarnya terasa tegang dan dia merasa bahwa ini adalah tempat yang tidak aman untuk berada sendirian. Namun, dia terus maju dengan tekad yang membara. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari dalam bangunan. Hatinya berdegup kencang. Tetapi Maya memilih untuk tidak mundur. Dengan perlahan, dia mendekati pintu masuk yang terbuka lebar. Di dalam gelap gulita yang menyambutnya, hanya berada cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela-jendela yang pecah. Maya pun menghirup napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Dia berjalan pelan-pelan, mencoba untuk memahami apa yang dia temukan di sana. Suasana semakin mencekam dan dia merasa ada sesuatu yang mengamatinya dari kegelapan. Ketika dia berjalan melewati ruangan yang kosong dan berdebu, dia tiba-tiba melihat sosok bayangan yang duduk di sudut ruangan. Itu adalah wanita muda dengan wajah pucat yang sama seperti hantu yang menghantuinya sebelumnya. Namun kali ini ekspresi wajahnya terlihat lebih tenang dan damai. Maya pun berhenti sejenak menatap hantu itu dengan takjub dan rasa penasaran yang mendalam. Hantu itu menoleh ke arahnya. Matanya menatap Maya dengan lembut dan penuh makna. Aku tahu kamu telah mencari aku, desis hantu itu dengan suara lembut. Suaranya sama serak seperti sebelumnya, tetapi kali ini terdengar lebih damai. Maya pun menelan ludah, mencoba untuk menjawab. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Hantu itu pun tersenyum tipis. Kemudian mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang meninggal dengan cara yang tragis di tempat ini puluhan tahun yang lalu. Sejak saat itu rohnya terjebak di sana, tidak bisa beristirahat dengan tenang. 
Ketika kamu membawa aku ke dalam mobilmu, aku merasa ada harapan untuk menemukan kedamaian. Lanjut hantu itu. Aku ingin kamu membantu penyelesaikan urusanku di dunia ini. Maya mendengarkan dengan seksama. Merasakan kedalaman rasa penyesalan dan kegelisahan dalam cerita hantu itu. Dia merasa iba pada wanita muda itu. Yang telah terjebak di antara dua dunia selama bertahun-tahun Dengan penuh keberanian Maya bertanya Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Hantu itu mengangguk perlahan Lalu menunjuk ke arah sebuah laci tua di pojok ruangan Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang sangat berharga bagiku Bawalah itu ke tempat yang aman dan sampaikan pada orang yang tepat. Maya menganggu, menelan ludah dalam ketegangan yang terasa di dalam dirinya. Dia mendekati laci tua tersebut, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, dia menemukan selembar foto lama dan sebuah kalung yang tampak sangat berharga. Tanpa banyak pertanyaan, Maya mengambil barang-barang itu dan menatap hantu itu sekali lagi. Aku akan membawa ini dan melakukan apa yang kamu minta, katanya dengan tegas. Hantu itu pun tersenyum lega, seolah-olah beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun akhirnya akan berakhir. Terima kasih Maya, semoga kamu mendapat perdamaian setelah ini. Maya pun mengangguk, lalu meninggalkan bangunan tua itu dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi setidaknya dia telah menemukan jawaban atas kehadiran hantu yang menghantuinya. Dengan langkah mantap, Maya kembali ke mobilnya dan mulai berjalan pulang. Dia merasa lega karena telah berani menghadapi ketakutannya. Dan kini dia memiliki tujuan baru untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh hantu itu. Perjalanan Maya untuk menemukan kedamaian dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kehadiran hantu itu akan terus berlanjut. Namun, kali ini dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan dihadapinya di masa mendatang. Setelah meninggalkan bangunan tua di malam yang sunyi, Maya merasa hatinya dipenuhi dengan campur perasaan lega dan kebingungan. Dia memegang erat barang-barang yang ditemuinya di laci tua, merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat dia mengemudi pulang ke apartemennya di Bandung, pikirannya terus-menerus melayang pada wanita muda yang menghantui ruangan tersebut. Maya bertanya-tanya tentang kisah tragis di balik kehidupan dan kematian hantu itu, serta mengapa tugas ini jatuh kepada pundaknya. Tiba di apartemennya, Maya memasuki ruang tamu dan duduk di sofa dengan kalung dan foto di tangannya. Dia memperhatikan dengan seksama potret wanita muda itu di dalam foto. Wajahnya tampak bahagia, tetapi... Ada sesuatu yang mengganggu Maya di balik senyum itu. Ada rasa sakit yang dalam, yang tak terungkapkan. Maya memutuskan untuk menceritahu lebih lanjut tentang wanita ini. Dia memasukkan nama dan kalung itu ke dalam pencarian online. Mencoba mencari jejak atau informasi apapun yang dapat membantunya memahami siapa wanita ini dan apa yang harus dilakukan dengan barang-barang ini. Beberapa hari berlalu dengan Maya menyelidiki di waktu luangnya. Dia menemukan beberapa artikel lama tentang tragedi di bangunan tua tempat dia menemukan hantu itu. Cerita-cerita dari warga sekitar mengungkapkan bahwa bangunan itu dulu adalah rumah keluarga kaya yang tiba-tiba ditinggalkan beberapa dekade yang lalu setelah kematian tragis seorang putri muda. 
Putri tersebut adalah gadis muda bernama Anissa yang dideskripsikan sebagai wanita yang cantik dan penuh semangat. Namun, nasib tragis menimpanya ketika dia menghilang secara misterius di malam hari dari rumah keluarganya. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kehilangannya meninggalkan keluarganya dalam kesedihan yang mendalam dan misteri yang tak terpecahkan. Maya juga menemukan artikel lama tentang kalung yang hilang yang sering dipakai Anissa. Kalung itu adalah warisan keluarga yang sangat berharga dan hilang bersama dengan Anissa pada malam dia menghilang. Ini menjadi salah satu petunjuk yang mengarah pada dugaan bahwa Anissa telah jatuh menjadi korban kejahatan atau bahkan penculikan. Sementara menelusuri informasi ini, Maya tiba-tiba merasakan sebuah pemahaman yang mendalam. Dia menyadari bahwa hantu Anissa mencoba untuk menghubunginya untuk membantu menyelesaikan kisah hidupnya yang tragis. Kalung dan foto yang Maya temukan adalah bagian dari puzzle yang hilang dalam kehidupan dan kematian Anissa. Dengan hati yang berat dan keberanian yang tumbuh, Maya memutuskan untuk mengunjungi tempat terakhir yang diketahui Anissa Yang juga merupakan bangunan tua yang ditinggalkan di pinggir kota Bandung Dia membawa kalung dan foto Anissa bersamanya Merasa bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk membantu hantu itu menemukan kedamaian Saat Maya berdiri di depan pintu bangunan tua itu Dia merasa ada kehadiran yang menunggunya di dalam Tanpa ragu lagi, dia melangkah masuk dengan langkah mantap. Gelap gulita menyambutnya, tetapi kali ini dia tidak merasa sendirian. Dengan langkah berani, Maya menjelajahi setiap ruangan dalam bangunan itu. Dia merasa ada petunjuk atau pesan yang sedang menantinya di dalam. Akhirnya, dia mencapai ruang tersempunyi di sudut bangunan itu. di mana dia menemukan laci tua yang sama seperti yang diceritakan Anissa. Maya membuka laci itu dengan hati-hati, dan di dalamnya dia menemukan sebuah kota kecil yang mengandung surat yang terlipat rapi. Surat itu ditunjukkan untuk ibu Anissa, menceritakan tentang perasaan yang dalam kepada keluarganya, dan betapa dia merindukan mereka setelah meninggalkan dunia ini. Dengan hati yang hampir berdebar, Maya membaca surat itu dengan penuh perhatian. Dia merasa hubungan emosional dengan Anissa, merasakan kesedihan dan penyesalan yang teramat dalam di balik kata-kata yang ditulis dengan hati yang hancur. Setelah membaca surat itu, Maya merasa bahwa tugasnya telah selesai. Dia merasa lega karena telah membantu Anissa menyelesaikan urusan yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Dengan hati yang ringan, Maya meninggalkan bangunan tua itu, membawa kalung dan surat itu dengan dia. Ketika dia keluar dari bangunan itu, dia merasakan kehadiran Anissa mengelilinginya. Kali ini dengan rasa syukur dan kedamaian. Maya tahu bahwa hantu itu akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya ke dunia yang lain dengan tenang Meninggalkan dunia ini dengan hati yang ringan Dengan langkah mantapnya, Maya kembali ke mobilnya Dia merasa penuh dengan perasaan keterpenuhan dan penghargaan atas pengalaman yang tak terlupakan ini Meskipun kehidupannya tidak pernah sama setelah mengalami pengalaman dengan hantu Anissa Maya tahu bahwa dia telah menemukan kedamaian yang lama dinanti oleh roh yang gelisah itu. Saat mobilnya melaju meninggalkan tempat itu, Maya melihat cahaya redup dari langit malam yang gelap. Dia merasa bahwa Anissa telah menemukan kedamaian yang dia cari, dan bahwa kisah mereka berdua akan selalu terhubung melalui pengalaman yang penuh makna ini. Dengan hati yang penuh syukur, Maya melanjutkan perjalanan hidupnya. 
Siap menghadapi apapun yang akan datang dengan keberanian dan keteguhan hati yang baru dia temukan dari pengalaman yang tak terlupakan dengan hantu Anissa. Setelah pengalaman yang tak terlupakan dengan hantu Anissa, Maya merasa ada perubahan yang mendalam dalam dirinya. Dia telah mengatasi ketakutannya dan menemukan kedamaian dengan membantu roh yang terjebak menyelesaikan urusannya. Kembali ke apartemennya di Bandung, Maya duduk di ruang tamu dengan kalung dan surat Anissa di tangannya. Dia merenungkan perjalanan panjang yang telah dia tempuh sejak malam pertama di hutan Tasikmalaya hingga pertemuan akhir dengan Anissa di bangunan tua itu. Melalui pengalaman itu, Maya belajar banyak tentang kekuatan rasa takut dan keberanian. Serta arti sebenarnya dari membantu orang lain Baik hidup maupun mati Dia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya Karena telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu mengatasi ketakutannya dan bertindak dengan penuh kasih Maya memutuskan untuk menyimpan kalung Anissa dengan aman dan merawatnya sebagai kenang-kenangan dari perjalanan mereka bersama Surat dari Anissa dia bungkus dengan hati-hati, siap untuk diberikan kepada keluarga Anissa seperti yang diinginkan roh itu. Beberapa minggu kemudian, Maya mengambil langkah besar dengan mengunjungi tempat yang disebutkan dalam pencarian Anissa. Tempat di mana keluarga Anissa tinggal sebelum tragedi terjadi. Dia diterima hangat oleh keluarga Anissa. Yang terkejut dan tersentuh mendengar cerita Maya tentang bagaimana Amnisa masih menghubungi dunia ini untuk meminta bantuan Maya memberikan surat dari Anissa kepada ibu Anissa yang menangis haru saat membacanya Surat itu mengandung kata-kata cinta dan rindu yang telah terpendam selama bertahun-tahun Dengan memberikan surat itu kepada keluarga Anissa Maya membantu membawa kedamaian dan penyelesaian bagi mereka yang telah lama merindukan kabar dari putri mereka yang hilang. Kunjungan itu menjadi titik balik dalam kehidupan Maya. Dia merasa bahwa dia telah menemukan panggilan sejati dalam hidupnya untuk membantu orang lain. Bahkan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Pengalaman dengan Anissa juga meninggalkan kesan yang dalam tentang realitas yang lebih besar di luar sana Yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika manusiawi biasa Dengan keberanian baru dan rasa kasih sayang yang mendalam Maya melanjutkan kehidupannya dengan penuh semangat Dia tahu bahwa dia telah menjalani perjalanan yang luar biasa dan tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kedamaian bagi roh yang terjebak. Dan di malam-malam yang sunyi, Maya sering merenungkan pengalaman dengan Anissa. Mengingat bahwa dalam ketakutan dan kegelapan, terkadang ada kesempatan untuk menemukan cahaya dan keberanian yang baru. Seiring berjalannya waktu, Maya terus merenungkan perjalanan luar biasa bersama roh Anissa Pengalaman itu meninggalkan jejak yang tak terlupakan padanya Membentuk pandangan tentang kehidupan dan pemahaman tentang kekuatan gaib yang ada di luar persepsi kita sehari-hari Maya semakin tertarik pada hal-hal spiritual dan paranormal Dia mulai membaca banyak tentang hantu, penampakan, dan kehidupan setelah mati Mencari untuk mendalami pemahaman tentang dunia yang pernah dia temui selama pertemuan dengan Anissa Minat baru ini menjadi sumber kedamaian dan kekaguman baginya Memberikan rasa koneksi dengan misteri-misteri alam semesta yang pernah dia tinti Dalam kehidupan sehari-harinya Maya juga menyadari perubahan halus namun mendalam dalam interaksi dengan orang lain Dia menjadi lebih empatik dan penuh kasih Menyadari bahwa setiap orang membawa beban dan perjuangan mereka sendiri Terlihat atau tidak terlihat 
pengalaman dengan Anissa telah mengajarkannya tentang pentingnya kebaikan dan pengertian Terutama terhadap mereka yang mungkin sedang mengalami masa sulit Secara profesional, karir Maya sebagai seorang seniman berkembang pesat Terinspirasi oleh perjalanannya dan emosi yang dipicu Dia menciptakan serangkaian lukisan yang mengeksplorasi tema kehidupan, kematian, dan hal-hal gaib Karya seninya menggunggah hati penonton Mendapat pujian karena kedalaman emosional dan resonansi spiritualnya Secara pribadi, Maya merasa lebih tentram daripada sebelumnya Ketakutan yang pernah merangkulnya telah digantikan oleh rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam Dia tahu bahwa perannya dalam membantu Anissa menemukan kedamaian telah berperan penting Dan pengetahuan ini menghiasi hatinya dengan kepuasan yang tenang Terkadang Maya akan mengunjungi tempat-tempat yang dia temui selama perjalanannya dengan Anissa Hutan gelap Tasikmalaya, Rumah tua yang ditinggalkan di Bandung Setiap kunjungan tersebut menjadi pengingat akan ikatan yang telah terbentuk dan perjalanan yang telah dia dapatkan Seiring berjalannya waktu Pertemuan Maya dengan Anissa tetap menjadi kenangan yang berharga Sebagai bukti akan kekuatan kasih sayang dan keterkaitan sesama makhluk Dia tidak pernah melupakan wanita muda yang menghubunginya dari balik batas Mencari penyelesaian dan penutupan Di dalam hatinya, Maya membawa keyakinan bahwa hidup bukan hanya apa yang kita lihat dan sentuh Tetapi juga apa yang berada di luar pemahaman kita Dia telah memahami sendiri keberadaan roh dan dampak abadi yang mereka miliki terhadap kehidupan Pemahaman ini memperkaya hidupnya dan meningkatkan penghargaannya terhadap misteri-misteri eksistensial Perjalanan Maya dengan Anissa telah berputar penuh lingkaran Meninggalkannya dengan rasa syukur atas kesempatan menjadi jembatan antara dua dunia Dia tahu bahwa hidupnya telah selamanya berubah oleh pertemuan itu Dan dia menerima dengan berani jalan yang akan dia tempuh dengan rasa koneksi spiritual yang baru ditemukan Dan begitulah Maya terus menjalani hidupnya dengan hati terbuka dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan gaib yang telah membimbingnya dalam perjalanan penemuan yang transformasi. Nah itulah cerita dari Maya yang membantu menyelesaikan proses hantu Anissa. Percaya atau tidak percaya Anda dengan cerita ini? Itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing Jika teman-teman mempunyai cerita mistis Dan ingin menceritakannya kepada kami Silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya